फ्रेंड्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल दोज हु वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश मेरे हिसाब से स्टूडेंट बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश सीखना तो चाहते हैं बट दे आर अनेबल टू विजिट सो मेनी प्लेसेज एंड ग्रैप द अपॉर्चुनिटीज द रीजन इज ओनली वन दैट नो टाइम एट ऑल नो बडी इज हैविंग नाउ डेज हैव टाइम आज मैं कुछ ऐसे फ्रेजेस लेकर आया हूँ आपकी कन्वर्सेशन के लिए इफ यू यूज दैम डेफिनेटली यू विल डेवलप योर इंग्लिश इन फ्रेजेस को अपनी लैंग्वेज में डाल लो अपनी लैंग्वेज के अंदर इतना डाल लो इतना इंकलकेट कर लो अपने अंदर दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू स्पीक विद एनी बडी यू कैन यूज दिस वर्ड्स आपको मैं दिखा दूंगा हर व्यक्ति के साथ किसी भी लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल आप इन लाइन को यूज कर सकते हैं लेट एस कम बैक एंड स्टडी दिस इज अंग्लिश कन्वर्सेशन क्लास एट टूडे माई फर्स्ट टॉक हर बात के अंदर एक नयापन जरूर देंगे स्टूडेंट्स आपको एक यूनिक बात जरूर देंगे एक नई बात आपको जरूर सिखाने की कोशिश करेंगे द फर्स्ट थिंग इज नाइस टू मीट यू नाइस मीटिंग यू वेन यू आर टॉकिंग विद पर्सन ओके यू आर यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस बट इसमें भी डिफरेंस है स्टूडेंट्स द फर्स्ट थिंग नाइस टू मीट यू एंड नाइस मीटिंग यू जो फर्स्ट वर्ड है नाइस टू मीट यू इट इज ओनली यूज वैन वी आर मीटिंग फॉर अ पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम लाइक सपोज अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ हेलो नाइस टू मीट यू आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई दूसरा जो वर्ड है नाइस मीटिंग यू उस समय नहीं लगता है हमें लगता है दोनों एक जैसे मगर है नहीं नाइस मीटिंग यू हम शुरू में नहीं बोल सकते हेलो नाइस मीटिंग यू नाइस मीटिंग यू समवट टू बी नोन एज पार्टिंग सेलिब्रेशन तो ऑलमोस्ट जाते हुए जैसे हम रात को गुड नाइट कहते कब कहते हैं जब हम जा रहे हैं हम आ रहे हैं रात को किसी के घर भी हम गुड नाइट नहीं बोलेंगे हेलो गुड इवनिंग बोलेंगे चाहे रात के कितने भी बजे हो हम गुड इवनिंग ही बोलेंगे सेम थिंग हम जाते हुए क्या बोलेंगे गुड नाइट वैसे ही अगर हम किसी से मिलने जा रहे हैं या मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम किसी से मिल रहे हैं वे यूज द वर्ड नाइस टू मीट यू और फर्स्ट टाइम तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि इट कैन बी यूज अगेन एंड अगेन ऑल्सो एंड द लास्ट इज वेन यूर नीड ऑफ पार्टिंग सेलिब्रेशन जब आप उसे विदा ले रहे हैं यू से नाइस मीटिंग यू आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई ये बात तो आप यूज करनी है जब आप उससे अलविदा ले रहे हैं स्टूडेंट्स यहां पर मुझे एक वर्ड और रिकॉल आ रहा है मैंने आपको कई बार अपने लेक्चर्स में दिखाया भी है एक होता है हाउ आर यू एक होता है हाउ यू डू और हाउ यू डू इज ओनली यूज फॉर द पर्सन वेर वी मीटिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो नाइस टू मीट यू आप बार बार भी बोल सकते हैं मगर हाउ यू डू आप तभी बोलेंगे जब आप किसी व्यक्ति से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ही मिलेंगे उसी व्यक्ति से जब आप दोबारे मिलेंगे आप उसको हाउ यू बोल सकते हैं पर आप उसे हाउ यू यू नहीं बोलेंगे और एक और अच्छी बात बता दें आपको अगर आपने हमारे लेक्चर सुने हो हाउ यू डू का जो आंसर है दैट इज आल्सो हाउ यू डू ओनली इट इज नॉट हाउ डू यू डू का मीनिंग हाउ आर ये हाउ आर यू नहीं है तो अगर आपको कल आपको कोई बोलता है हाउ यू डू तो आप क्या बोलेंगे आई एम फाइन नहीं आप बोलेंगे हाउ यू डू कोई आपको नमस्ते करता है आप वापस रिप्लाई क्या करते हो आप करते हो नमस्ते राइट right, मैं ठीक हूं ऐसा तो नहीं बोलते द सेम केस कल आपको अगर कोई नया व्यक्ति बिल्कुल नया बिल्कुल पहली बार मिल रहा हो और आपसे कभी ना मिला हो बोलता है हाउ यू डू आप रिप्लाई क्या करेंगे हाउ डू यू डू वही एक राइट राइट लैंग्वेज है और ये दोनों वर्ड्स भी में भी हम डिफरेंस समझ चुके हैं हम आगे बढ़ते हैं सो इधर से एक नया वर्ड लेते हैं आई रिकॉन देखो ये वर्ड एक कॉमन वर्ड है आप जानते भी हैं इट मींस थिंकिंग सपोज थिंक करना तो मैं अगर बोलूं कि वुड यू रिकॉन व्हाट आई एम हैविंग इन माय हैंड क्या तुम सोच सकते हो मेरे हाथ में क्या क्या चीज है तो व्हाट आई हैव आस्क्ड यू मैंने आपसे पूछा क्या तुम क्या सोच सकते हो क्या तुम्हें पता लग रहा है क्या तुम सोच सकते हो क्या तुम सपोज कर सकते हो ये बात तो रिकॉन का मिलना आई थिंक तो यू कैन से एनीथिंग आई रिकॉन टुडे इट विल बी रेनी कैट्स एंड डॉग्स टुडे इट विल रेन कैट्स एंड डॉग्स टुडे इट विल ड्रिजल तो आप कोई भी बात बोल सकते हैं बट रिकॉन का मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए और थिंक वर्ड मत लगाना उसकी जगह आप यूज करेंगे आर रिकॉन तो आज के बाद कभी भी जब भी आपको बोलना हो आई थिंक दिस विल हैपन तो आप इसकी जगह क्या बोलेंगे आर रिकॉन दिस विल हैपन तो रिकॉन वर्ड को अपनी पर्नसेशन के अंदर लेकर आओ थिंक वर्ड को हटाते जाओ तो एक नया वर्ड आपके लाइफ में आ जाएगा और ये वर्ड यूज होता है टू बी नोन एज इंग्लिश फ्रेजेस ऑल्सो तो लेट इज यूज इज नेक्स्ट देर इज अ वर्ड दैट्स वेरी चीजी अब देखो स्टूडेंट्स यहां मैंने छोटे छोटे आपको साइंस दिए कुछ समझाने के लिए डाउनफॉल की तरफ दिया मींस व्हिच इज आई कैन से ऑफ लो क्वालिटी और नॉट टेस्टी और आई कैन से नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और वी कैन से मेजरमेंट सो मैंने आपको जो बताना है वो ये है कि कभी भी ऐसा बोलना हो दैट्स नॉट चीज तो आपको क्या वर्ड यूज करना दैट्स रियली चीज तो ये वर्ड कब यूज करेंगे हम तभी करेंगे जब हमें कोई चीज ना पसंद हो कोई चीज बहुत ही चीप क्वालिटी की हो या ओवर यूज किसी बात को कर लिया और आप बोलो इट्स इट्स टू चीज यार इट्स रियली चीज वेन यू आर स्मैलिंग समथिंग और आप बोलते हैं बहुत ज्यादा बुरा है टेस्ट में अच्छा
जब किसी व्यक्ति के पास जा रहे हैं ऑब्वियस है वो व्यक्ति जब आपसे दूर जा रहा है या आप उससे दूर जा रहे हैं आप उसे ये बोलना चाहते हो अच्छा दिन रहे यार तुम्हारा हैव अ गुड डे ये तो सुना होगा इंजॉय योर सेल्फ ये भी सुना होगा इसी को ही इस रूप में हम बोलेंगे हैव अ गुड वन यू यूज अगेन हैव अ गुड वन इट मींस व्हाट देखिए ये मैंने यहां पर एक वर्ड दिया आपको वीकेंड तो बहुत बार ऐसा होता है कि फाइव डेज वीक के बाद में हम लोग इंजॉय करते थे दो दिन इंजॉय करते हैं तो जब आप उस व्यक्ति से मंडे को मिलेंगे फ्राइडे को आप उसे लीव कर रहे हैं तो आप उसे क्या बोल के जाएंगे जैसे मैं अपनी काउंसलर को बोलता हूं हैव अ गुड वन इसका मतलब क्या है एंजॉय योर सेल्फ दो दिन एंजॉय करो जितना कर सकते हो मंडे को फिर से काम पर आएंगे ठीक है हैव अ गुड वन तो आज के बाद हम इसे अपनी डिक्शनरी में लेकर आएंगे एंजॉय योर सेल्फ हैव अ गुड डे दैट इज ओके बट अब जो हम बोलने जा रहे हो क्या बोलेंगे हैव अ गुड वन इट मींस वॉच एंजॉय योर सेल्फ फॉर द रिमेनिंग टाइम लेट अस कम बैक देयर इज वन अदर वर्ड दैट इज हाउ आर यू डूइंग स्टूडेंट्स आप ऑब्वियसली ये तो यूज करते हैं हाउ आर यू राइट तो उसी का ही एक नया रूप है हाउ जोइंग यू विल यूज इट एंड यू विल से दैट यू आर एडिंग समथिंग इन योर इंग्लिश हाउ जोइंग कैसा चल रहा है राइट हाउ आर यू बी नो प्रॉब्लम देयर इज नथिंग लाइक दैट एज आई टोल्ड यू अबाउट हाउ डू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है हाउ आर यू एक्सप्लेन कर दिया द सेम केस यू कैन यूज हाउ आर जोइंग राइट यू कैन यूज इट बट स्पीकिंग इन अमेरिकन एक्सेंट इट विल डेफिनेटली एनहांस योर पर्सनालिटी ऑल्सो इन फ्रंट ऑफ अदर्स वी हैव अनदर वर्ड दैट इज फाइन बाय मी इट मींस व्हाट ओके ओके सो व्हाट डू यू मीन और आर करेक्ट राइट के स्टैंड्स फॉर सी हियर दैट इज करेक्ट सो वी हैव दिस वर्ड फाइन बाय मी मेरी तरफ से ओके है भाई फाइन बाय मी मेरी तरफ से ओके है दैट इज फाइन बाय मी हैव अनदर वर्ड दैट इज यू फैंसी दिस वर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग और आप सुनना इसका मीनिंग भी जरूर जानना चाहोगे क्योंकि यहां पर मैंने एक वर्ड लिख दिया आई एल यू तो आपके माइंड में कुछ ना कुछ घंटियां बज रही होगी हियर इज वन वर्ड जो यू फैंसी फैंसी मींस व्हाट लाइक अट्रैक्ट लव Do you like uh, speaking English? Do you like American English? What are you are saying? Do you like? Do you like attract? If I say you, I fancy you. मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ. So do you fancy? I fancy you. It means what? I like you. I love you. I attract. I get attracted from you. The word is do you fancy? So fancy word को हम आज के बाद बहुत अच्छे से समझ गए हैं. इसका meaning है like, attract, love. और use करिए अपने dictionary के अंदर. कहीं ना कहीं add on करने करते जाइए. You will realize कि कब आपके dictionary में speaking English के अंदर ये word आ गए. आपको मालूम ही नहीं चलेगा और आपके English I see on the cake ho jayegi coming next how do you feel about how do you feel about going gym how do you feel about eating pizza to jab aap se is tarike ke words puche jate hain aap iska meaning to samajh hi gaye honge how do you feel about kaisa lag raha hai right par is words ko hum use bahut kam karte hain hum kaise kaisa feel kar rahe ho right to you will use in english how do you feel about how do you feel about going gym to mujhse pucha tha kal ek bachche ne sir aapko kaisa lagta hai daily gym jana to maine kaha yaar behad meri to jaan hai gym mujhe bahut acha lagta hai exercise is a premium i can say dekho insurance ek tarike se hai word hai na ki last mein aap ek saal lump sum bharo usse badhiya chota chota premium bharte ho to gym jana ek premium hai apni health ko apne hamesha badhiya rakhiye how do you feel about right this one word will do again a very interesting word aur aapko bahut acha lagne wala hai the word is maan lijiye koi aapke ghar pe aata hai या आप किसी के घर जाते हैं और आप कई बार बोलते हैं चाय चलेगी कॉफी चलेगी राइट टी विल डू कॉफी विल डू कोल्ड ड्रिंक विल डू व्हाट डज इट मीन चाय चलेगी कॉफी चलेगी कोल्ड ड्रिंक चलेगी अंडरस्टूड तो आज के बाद चलेगी हिंदी में मत बोलना उसकी जगह आप क्या बोलेंगे विल डू तो बोलिए मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक विल डू टी विल डू राइट तो वुड लाइक टू टेक कॉफी वुड लाइक टू टेक टी वुड लाइक टू ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक मैंने कोल्ड ड्रिंक में डिल लगाया चाय और कॉफी मैंने टेक लगाया बहुत बार समझा चुका हूं गर्म चीजों के लिए हम टेक लगाते हैं ठंडी चीज के लिए हम ड्रिंक लगाते हैं डिफरेंस है आप याद रखेंगे तो आपकी इंग्लिश अगेन इट विल बी स्टैंडर्डाइज इंग्लिश यू यूज दिस स्ट्रक्चर दैट इज वेल जो मैंने अपनी जो बुक लिखी स्टूडेंट्स विद द नेम ऑफ सेवेंटी वेज ऑफ स्पोकन इंग्लिश बहुत बार हम इसको एडवर्टाइज भी कर चुके हैं हमारी इंटरव्यूज की बुक को भी हम एडवर्टाइज करते हैं इसी बुक के अंदर 70 स्ट्रक्चर्स दिए हमने अपनी इंग्लिश में उस इंग्लिश के अंदर हमने एक स्ट्रक्चर विल डू ही समझाई आपको और ये विल डू अगर आप अपनी इंग्लिश के अंदर बना लें दैट विल बी अगेन अ बेनिफिशियल पार्ट फ्रॉम योर साइड लेट अस कम बैक टायर्ड ऑफ फेड अप फेड अप विद टू वर्ड्स इज रिटन टायर्ड ऑफ यहां पर क्या है किसी काम की वजह से यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आप टायर्ड ऑफ बोलेंगे आई टायर्ड ऑफ ट्रैफिक यार बहुत ज्यादा मैं थक गया क्यों थक गया क्योंकि ट्रैफिक कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसकी वजह से आपने टायर्ड ऑफ वर्ड यूज किया मगर फेड ऑफ विद है किसी काम को कर करके कर करके मैं अगर एग्जांपल दू अगर आप तीन बार दिन में खाएंगे चल जाएगा मगर आप चार बार कोई आपको खिलाएगा वो नहीं आ रहा फेड ऑफ विद फूड reason is only one because we have eaten it too much time too many times you want to use it the word fed up with means what ki fed
इट्स वेरी कॉमन वर्ड और हम यूज भी करते आ रहे हैं वॉट यू मीन बाय दिस वॉट यू मीन बाय दैट राइट वॉट यू मीन तो यूज दिस वर्ड इन योर डिक्शनरी एंड दैट विल बी अगेन स्टैंडर्डाइज योर इंग्लिश वॉट यू मीन बाय दिस अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आई हम कई बार गुस्से में बोलते हैं तो डेयर वर्ड लगाते हैं हाउ इज दैट राइट डी ए आर ई एक मोडाल है आप इसे यूज भी करते होंगे डेयर नीड और यूज टू ये तीन ऐसे मोडाल है स्टूडेंट्स जो एज अ मोडाल भी यूज होते हैं और मेन वर्ड भी यूज होते हैं प्लीज रिकॉल मेरे मोडाल्स वाले चैप्टर को आप जरूर देखेगा वीडियो को जरूर देखेगा आपको मालूम चल जाएगा कि मोडाल सीखने के बाद भी एक एडवांस मोडाल्स की दुनिया है उसको भी आप जानिए वो बहुत टफ दुनिया है और ये जो तीन मैं आपको नए तरीके बता रहा हूं कि डेयर यूज टू और नीच ये जो वर्ड्स है ये पर्टिकुलर मेन वर्ड्स में भी यूज होते हैं और मोडाल्स में भी यूज होते हैं डिफ्रेंशिएट देखने तो आप मोडाल्स वाले चैप्टर पर जाइएगा और जरूर इसको अच्छे से सीखेगा और एक बात और मैं यहां पर आपको कहना चाहूंगा दैट स्टूडेंट्स सो मेनी पीपल आर Going with our lectures and and they they visit only one lecture and they enjoy. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यू गो इन द्लेस और एज पर योर चॉइस जो आपका स्टैंडर्ड है जो आपका लाल लाइफ योर लाल इज गोइंग फॉर इंटरव्यूज गो विद आर इंटरव्यूज देर आर यू विल फाइंड सेवेंटी एट्टी वीडियोज फॉर यू पीपल रिगार्डिंग ओनली इंटरव्यूज विल यू फाइंड हाउ टू राइट योर वीकनेस हाउ टू राइट द एप्लीकेशन वॉट आर दिन एंड ऑल दिस थिंग्स एंड अगर आप चाहते हैं सर मैं तो इंग्लिश सीखना चाहता हूँ मुझे सिर्फ इतना ही सीखना है तो आप मानेंगे कि हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर 104 यानी कि 104 लेक्चर्स आपको दे दिए हैं ये हंड्रेड लेक्चर होगा और आप नोटिस करेंगे कि इतने सारे लेक्चर्स आपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग जरूर देखेगा इफ यू आर हैविंग टू मिनट्स आपको टू मिनट्स का लेक्चर भी मिलेगा इफ यू आर हैविंग टू आवर्स आपके पास सिक्सटी मिनट्स है तो आपको सिक्सटी मिनट्स का भी लेक्चर यानी कि ऑलमोस्ट वन ट्वेंटी मिनट्स का भी वन आवर के हिसाब से लगाए तो 120 मिनट्स का भी लेक्चर मिलेगा तो इट इज ऑन यू कि आप कितनी देर स्पेंड कर सकते हैं हमारे साथ एज पर योर टाइमिंग अगर आपको लगता है सर आज मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है क्या मैं आपके वीडियो को देखूंगा तो मुझे 10 मिनट वाला वीडियो मिल जाएगा बिल्कुल मिलेगा आप चेक करके देखो 105 हंड्रेड में से कुछ ऐसे वीडियो जरूर होंगे जो दस मिनट के लिए होंगे आप उन्हें देखिए और सीखिए बहुत कुछ नेक्स्ट वर्ड इट वी हैव द वर्ड इट डजेंट मैटर इट्स वेरी कॉमन यू मस्ट बी स्पीकिंग दिस इट डजेंट मैटर इट He, she, it, इन सब के साथ डजन लगता है यहां तक तो हमें मालूम है डजेंट यानी कि डजन की जगह हम डजन लगाते हैं फर्स्ट ऑफ ये भी कॉमन है तो यूज इस वर्ड डजन इट डजन मैटर ऐसा नहीं कोई जरूरी नहीं है इट डजन मैटर एट ऑल राइट यू आर यूजिंग दिस वर्ड क्या हुआ यार ऐसा क्या प्रॉब्लम हुई अब इट डजन मैटर यार कोई बात नहीं कोई बड़ी बात थोड़ी ना हुई तो जब आप किसी बात को बहुत बड़ा नहीं कहना चाहते आप तो क्या क्या प्रॉब्लम है यार तो यूज दिस वर्ड इट डजन मैटर एट ऑल वी हैव अदर वर्ड वॉट ब्रिंग्स यू हेयर कौन तुम्हें यहां लाया वॉट ब्रिंग्स यू हेयर What brings you here? यानी कि इसका मीनिंग एग्जैक्ट मत बोलिएगा इसका मीनिंग वो है कि जब हम किसी से इंसिडेंट ए मैं कहता हूं कि किसी व्यक्ति की हमें उम्मीद ना हो और अचानक वो हमारे सामने आए अच्छा यार तुम यहां वॉट ब्रिंग्स यू हेयर वाओ तो वेन यू आर यूजिंग दिस थिंग एट दैट टाइम ओनली जब हम किसी से एक्सीडेंटली इंसिडेंटली जब हम मिल रहे हैं एक्सीडेंट और इंसिडेंट मैंने दो वर्ड यूज किए क्या डिफरेंस है जाना चाहोगे दिस वर्ड इंसिडेंट इज घटना एंड एक्सीडेंट इज दुर्घटना वेन यू गेट मैरी पीपल विल से एक्सीडेंट हो गया अभी तरह राइट बट वेन समथिंग हैपन गुड इन योर लाइफ लाइक आपकी वाइफ के लिए हम पूछेंगे क्या हुआ आपके साथ वो बोलेंगे अरे मेरा मेरे साथ तो एक बहुत बढ़िया इंसिडेंट था मेरी मैरिज हुई और जो आपसे पूछेंगे आप बोलेंगे एक्सीडेंट हो गया यार मेरा राइट right? मेरी मैरिज हो गई तो वी टीज द बॉय स्पेशली हम लोग लड़के को बहुत बार छेड़ते हैं कि भाई तेरा तो एक्सीडेंट हो गया राइट right? तो दुर्घटना इज टू बी नोन एज एक्सीडेंट एंड सिंपल घटना इज टू बी नोन एज इंसिडेंट अब ये देखना है वॉट ब्रिंग्स यू हेयर कब कहा यूज करना है आप समझ गए हैं चलिए हम बढ़ते हैं आगे दिट इज वन Big line for you. I have heard so much about you. एक word है students. I have heard so much about you. और अब आता है quiz आपके लिए. देखते हैं आप कितने intelligent हैं. मैंने दो word दिए यहाँ पर. आप मुझे बताइएगा कौन सा word यहाँ suit करेगा. मैं किसी व्यक्ति से मिल रहा हूँ और उसे क्या बोल रहा हूँ? I have heard so much about you. मैंने तो तुम्हारे बारे में बहुत सुना है यार. तुम ये हो, वो हो. तुमने ये किया, वो किया. Nice meeting you or nice to meet you. अब बताइए मुझे कौन सा वर्ड यहां लगेगा ये आपको जिज करके बताना है और मेरे ख्याल से स्टूडेंट यहां पर जब मैंने आपको सिखाया था हाउ टू मीट यू नाइस मीटिंग यू आप समझ गए होंगे कि क्या वर्ड लगेगा किसी व्यक्ति से मैं मिल रहा हूं मिलने जा रहा हूं मैं उसे हाथ से हाथ मिला रहा हूं हैंडशेक करने जा रहा हूं आई यूज आव हर्ट सो मच अबाउट यू नाइस टू मीट यू ये वर्ड लगेगा ये नहीं लगेगा नाइस मीटिंग यू नहीं लगेगा क्यों नहीं लगेगा आप आंसर जानते हैं बार बार आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप बोर हो जाओगे चलिए हम इस पॉइंट को खत्म कर चुके हैं मगर इसको यूज करना मत बोलना आ हर सो मच अबाउट
Recon is a word which also means I recon. This may happen. Same case, wandering. W O है ध्यान रखना. W A नहीं है. अगर W A है तो इसका meaning होगा गेडिया मारना. Wandering here and there, roaming, right? Loitering. L O I T E R I N G. Wandering, loitering. ये क्या है? गेडिया मारना. Bike लेकर लोग घूमने निकल देते हैं ना? चले गेडी मार कर आते हैं, right? These words. और amble क्या होता है? Amble होता है टहलना. Walk आप जानते ही हो. तो हम आते हैं word. I was wandering about you. W O M. Thinking about you. I was wondering about this matter. तो क्या word हुआ? I was thinking about this matter. हम आगे बढ़ते हैं. Long time no see. Grammatically wrong है students. Advance में बताए थे. चाइनीज फ्रेज है और बता देते हैं चाइनीज प्रोड यूज बिल्कुल मत करना फिर से बोल देते हैं कोशिश ये करना कि आप चाइनीज प्रोड ना यूज करें मगर ये स्लैंग लाइन जरूर यूज कर सकते हैं हर बात सही हो ग्रामेटिकली जरूरी नहीं है हमारे इंग्लिश में इवन मैकडोनल्ड्स वाले बोलते हैं आई एम लविंग इट यू मस्ट हैव सीन दैट वर्ड तो ग्रामेटिकली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है पर इंटरेस्ट बनाने के लिए ऐसा किया जाता है लॉन्ग टाइम नो सी हम किसी व्यक्ति से अगर नहीं मिले होते बहुत टाइम से तो हम क्या बोलते हैं लॉन्ग टाइम नो सी यार तो ग्रामेटिकली तो सही नहीं है मगर चाइनीज फ्रेज है यूज किया जाता है और पॉपुलर बहुत है अगर आप इसको यूज करेंगे इट लुक्स बेटर इन फ्रंट ऑफ द आईज ऑफ पीपल वेन यू आर टॉकिंग सब बड़ी किसी से नहीं मिले बहुत टाइम बाद आपको मिल गया है ऑब्वियस स्माइल तो दोगे उसके साथ में लॉन्ग टाइम नो सी यार तो आपने क्या बोला बहुत दिन हो गया मिले ही नहीं आप राइट तो यू यूज दिस वर्ड और ये लिया कांग से ये मैंने आपको ऑलरेडी कंट्री का नाम लिख दिया है हम बढ़ते आगे स्टूडेंट्स To be piss off. वैसे तो piss word आपको मालूम ना kids के लिए लगता है बच्चे bad गिला करते थे right piss word. But यहाँ पर word में आपको piss off दे रहा हूँ pissed off means annoyed होना किसी को कहना चले जाओ यार walk away थोड़ा गुस्सा हो जाना annoyed हो जाना नाराज हो जाना तो मैंने word आपको English में लिख दिया student upset होना annoyed होना नाराज होना go away. अगर मुझे किसी को बोलना है pissed off from here. Please pissed off. चले जाओ यहाँ से I'm using this word pissed off means what? To be pissed off, नाराज होना, annoyed होना, go away from here. I'm fed up with you people. अब देखो students, जब मैंने word किया pissed off, ये British use है, क्योंकि Americans यहाँ पे pissed off नहीं लगाते हैं, Americans सिर्फ pissed लगाते हैं। उन्हें अगर बोलना है, I pissed from this matter, they won't use I pissed off. Britishers pissed off लगाते हैं। आप कहेंगे sir ये difference क्यों है? तो बताएं आपको कि Britishers के हिसाब से जो pissed word है, उसका meaning है alcoholic, drunk. इसके साथ में आप डिक्शनरी में देखें तो यूरिनेट वगैरह भी मिलेगा मगर जो आप एक्सेट वर्ड बता रहा हूं ट्रंक तो वो नेगेटिव वर्ड हो गया तो आप वो वर्ड नहीं यूज करेंगे जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो यूज करेगी पिस ऑफ तो गो वे एनॉय एंड द वर्ड इज अपसेट इट ऑल मीन पिस ऑफ हम बढ़ते आगे स्टूडेंट सॉरी आई डेंट कैच इट इट्स वेरी कॉमन सॉरी आई डेंट गेट इट तो गेट इट तो आप यूज करते ही हैं इसकी जगह आप एक वर्ड एड कर लो कैच इट तो अच्छा लगे सॉरी आई डेंट कैच इट यार तो मीन वॉट मीन्स मुझे समझ नहीं आया पार्डन प्लीज या प्लीज रिपीट इट वुड यू प्लीज रिपीट इट आप किसी भी लैंग्वेज में बोला मे आई बैग योर पार्डन सॉरी आई डेंट कैच इट ये भी चलेगा जैसे भी चलेगा आप बस इसको यूज करिएगा स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड्स अगर हम यूज करना सीख ले और बोलना सीख ले तो हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी होने वाली है और ये जो इंग्लिश फ्रेजेस है नाइस टू मीट यू नाइस मीटिंग यू आर वेलकम दैट्स रियली चीजी चीजी आप समझ गए स्टूडेंट्स क्या वर्ड था बता सकते हैं मुझे बिल्कुल जो आपके दिमाग के अंदर आ रहा है बिल्कुल सही है चीप लो क्वालिटी राइट तो इट्स चीजी पसंद नहीं है मुझे टेस्ट अच्छा नहीं है हम कोई भी वर्ड उठा लें अगर मैं आपको बोलता हूं टायर्ड ऑफ फेड ऑफ में फेड ऑफ में डिफरेंस क्या है तो टायर्ड ऑफ में क्या है सिचुएशनल है फेड ऑफ किसी काम को कर करके आप खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे देन ओनली इट विल बी फेड ऑफ विद What do you mean? बड़ा सिंपल है. What brings you here? It's very interesting. और जब किसी से हम अचानक मिल जाए, what brings you here? It doesn't matter. बड़ी common सी बात है. I heard so much about you. और इसके बाद जो बात आ रही है, आपकी choice है. देखा है students, हमने कितनी देर के अंदर कितने सारे words सीख लिए. बच्चे फिर भी complain करते हैं. सर आप बहुत speed में बोल जाते हो. Reason is only one, students. Reason is I respect your time. I love you people. And I want you people to learn as early as possible with my videos. Because If I make my videos with very slow tone और बहुत ढीले ढीले बहुत स्लो स्लो बोलू तो आप ही कहने लग जाओगे सर पांच मिनट की बात को आप पंद्रह मिनट में बताते हो तो प्लीज आई रेस्पेक्ट यू पीपल टाइम दैट्स अ रीजन मैं थोड़ा सा स्पीड अप रहता हूं मगर इन दिनों मेरे जब बच्चों ने बहुत बार मुझे कहना शुरू किया तो मैंने उसको कंट्रोल किया एंड नाउ आई एम ट्राइंग माई बेस्ट की मैं अपने बच्चों को थोड़ा स्लो पेस रखू मगर थोड़ा स्पीड आपको मेरे साथ बरकरार रखनी पड़ेगी रीजन इज ओनली वन आई रेस्पेक्ट योर टाइम थैंक यू वेरी मच इंजॉय